Að þið finna og svíja að Atlasarsbandalaginu verður að öllum líkindum staðfest á leitófundi aðildar í kjanna sem hefst í Madrid. Tyrkir fjallu frá andstöðu sinni við aðildar í kjanna nú rétt fyrir fjættir. Fundurinn er svo mikilvægist í ára tvíi. Einn þryggja manna sem kærði Vitalíu Lassarev og Arnar Grant fyrir tilraun til fjárkúunar segir að honum hafi verið nauðugur eitt kostur að kæra. Þau eru kærð fyrir að krefja mennina um fjegjags í að falla frá kærum um mynd kynferðisbrot. 50 fundust lofnir í vöruflutningabíl í útkvær við San Antonio í Texas í gær talið er að þeim hafi verið smiklaði við landamæri frá Mexíkó. 16 voru fluttir á sjúkrahús. Þrýr eru í gæsluvarðhaldi. Umbósmaður skuldara hefur áhyggjur af hækkandi greiðslubyrði og auknum framfæslu kostnaði í haust gæti umsóknum um fjárhagsaðstóð farið að fjölga. Úkrænsk kona hefur samið og sett upp dansverk sem þakklæti svott til Íslendinga sem tóku vel á móti fjölskyldu hennar og flótta undan stríðinu. Dansar var sýningarinnar eru flest flóttafólk. Gott kvöld, leiðtogar aðildaríkja Atlasarsbandalagsins hafa streymt til Matrí Töðuborgar Spánar í dag til að sækja einn mikilvægasta leiðtofund bandalagsins í áraraðir. Og nú rétt fyrir fréttir var tilkynnt að Tyrkir ætli ekki að leggjast gegn aðild Finnlands og síðsjóðara bandalaginu. Björn Malkvist, fréttamaður er í Matrí. Björn, fundurinn er ekki formlega hafin en... Með þessari tilkynningum breytt afstöðu Tyrkja hefur strax dregið til stóra tíðinda. Það er rétt bóði, stóra tíðinda og formleg dagskrá hefst ekki fyrir henni í fyrramálið. Þið sjáið hérna á skermunum fyrir aftan mig, það var að ljúka blaðamannafundi sem að Jens Stoltenberg, framkvöldastjóri NATO, var að halda einmitt um þessa niðurstöður að Tyrkir hafa nú látið af vandstöðu sinni gegn innkomu Finnlands og Svíþjóðar. Það var fjögura klukkutíma fundur hér í dag með leitóum Finnlands, Svíþjóðar og Tyrklands og niðurstaðan var að Tyrkir hafa nú látið af sinni andstöðu. Þeir voru með kröfur um að Finnar og Svíjar letu af stuðningi við Kurda. Þeir vildu að vopnasölubanni Finna og Svíja gegn Tyrklandi frá 2019 er því aflétt. Við vitum ekki nákvæmlega ennþá um hvaða mála miðlöni voru gerðar á þessum fundi núna áðan, en niðurstaðan er ljós, Finnland og Svíþjóð koma inn í NATO, öll önnur aðaldaríki NATO hafa nú þegar samþykkt þetta, ímist formlega eða óformlega og þjóðþing nokkura landa eiga mögulega eftir að fara yfir þetta. Ísland hefur til dæmis samþykkt þetta á sínu alþingi og fleiri ríki hafa gert það og það stefnir allt í það að á þessum fundi þá verði Finnland og Svíþjóð þá hefjist þetta ferli sem að enda svo með formlegri innkomu í NATO sem að þýðir að þau njóta þá vendar NATO sem hvað svo kallar í fimmtu grein sáttmála bandalagsins. Og það tekur gildi strax eða hvað eftir þennan fund? Ég veit ekki nákvæmlega með smáatriðin bóði en afstaðan er ljós og reyndar hafa sko stærstu ríkin í NATO, Bretland og Bandaríkin nú þegar líst því yfir að þau muni veita hernaðlega aðstóð til Finnlands og Svíþjóðar, þurfi ríkin á því að halda, þanga til að allt hefur verið undirskrifað og sáttmálinn hefur verið uppferður og Finnland og Svíþjóð eru orðnir formlega meðlimir. Það gerist væntanlega á næstu vikum, myndi ég segja. En Björn, það eru mörg önnur stórmál sem að liggja fyrir önnur heldur en aðild Svíja og Finna sem að liggja fyrir þessum fundi. Mikið rétt, það eru gríðarlega stórmál og það hefur verið talað um að þetta sé eitt mikilvægasti fundur sem að sér leitóða fundur sem að NATO hefur haldið um árabil. Auðvitað liggur fyrir að fjalla um innrás Rússa í Úkrainu og það sem að kannski liggur fyrir leitóðunum á morgun og hinn er að svona sjá hvernig þeir geta haldið áfram sínum hernaðarlega stuðningi og annars konar stuðningi við Úkrainu. Stríðið heldur þar áfram eins og við öllu vitum. Rússar sendu að því margir telja mjög sterk skilabóð með eldflugu árás í gær og árásum síðustu daga inn á leitófund G7-ríkjana og núna inn á leitófund NATO. Og það er nokkuð ljóst að það 
verður svona, það verður liti til þess að, að NATO-ríkin haldi áfram að sína mjög einarða samstöðu gegn, sem sem með, með, með Úkrainu eftir því sem að framvindur. Og það eru margir sem að tala um að þetta stríðgæti staðið í mjög langan tíma uh, í Úkrainu. Við skulum heyra örstutt frá Jens Stoltenberg hvað hann hafði um dagskra þessara fundar að segja uh, fyrir í dag. We will uh, agree a fundamental shift to our deterrence and defense with more high readiness forces, with more forward uh, defense, with more pre-positioned equipment. We will uh, agree a comprehensive assistance package to Ukraine to help them uh, uphold the right for self-defense. Uh, it is extremely important that we uh, are ready to continue to provide support because uh, Ukraine now faces a brutality uh, which we haven't seen in Europe since the Second World War. Sagði Stoltenberg fyrir í dag, hér í ráðstefnuhöllinu er gríðarlegur öryggisviðbúnaður, uh, hér er leitað í farangramans á hverju hotni liggur við og það er líka mikill viðbúnaður í Madrid allri, hér sveima her, þyrlur yfir og fólk hefur reynda verið beðið um að halda sig heima og vinna að heiman í dag og næstu daga ef það mögulega getur, en það eru umferðar teppur nánast á hverju götu hotni hérna þegar 30 þjóðarleitu var mæta Macron og Boris, Johnson komu hingað í, í dag, Joe Biden mætti á sinni þotu á flugvöllin hjá Madrid og hingað hefur líka komið Katrin Jakobsdóttir uh, sem, að, uh, uh, sem að sagði mér í viðtali áðan að hún liti á þennan fund sem mjög mikilvægt, það var í mjög mikilvægt fyrir NATO-ríkin að uh, sína samstöðu gagvart Úkrainu og við rættum líka aðeins um hvernig Ísland brekst við þessu breytta öryggisumhverfi í Evrópu. Heyrum hvað Katrin hafa að segja. Þetta er náttúrulega dálítið stór fundur, það er bæði verið að vinna langtímastefnu til næstu tíu ára, það er líka verið að ræða sérstaklega innrás rússa í Úkraðinu, viðbrug allasarsbandalagsins við henni, þannig að ég vænti þess að þetta verið dálítið svona, þetta verið svolítið þungur fundur, mm -hmm. en um leið auðvitað er búið að vera töluverður funda fjöldi innan allasarsbandalagsins bara á undarfundum mánum, þannig að það má segja að við séum búin að ræða málin töluverð mikið í að dranda fundarins. Varandi Úkraðinu og varðandi svona útlitið fyrir NATO, sko, það eru fréttir af því að, 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 að sambandi muni, og, að sérst að leiðtóðanir muni á þessum fundi samþykja talsverða útvíkun á starfseminni, það er talað um að fjölga verulega hermunum í viðbrastöðu, það er talað um að efla varnir og viðveru í Eistrasastsríkjónum og öðrum ríkjum Östur Evrópu. Ísland stendur með þessu eða hvað? Já, í raun og veru er nýðustan eða sem sagt stefnan sem hefur verið tekin, það er að efla verulega viðbúnað og varnir í austurhluta Evrópu um, og það er í raun og veru bara út frá því áhættu mati sem liggur til grundvallar á sama tíma eru þetta verið að uh, ræða í raun og veru elda miðbúnað í öllu bandalaginu mm. og ég getum nefnt í því samingi að þar höfum við þetta verið bæða auka okkar fjárlitika til neturyggismála Það er, þau, þau máli eru hafa verið í tölverum brennudepli, ekki bara út af vinnurásinni í Úkraðin, en líka tengt henni. Mm -hmm. Og síðan auðvitað höfum við verið að <coughs> efla bæði viðhaldið og, og viðgerðir á okkar mannvirkjum í keflaði, ekki eins og kvöldur. Sagði Katrin Jakobsdóttir í viðtali við okkur í dag. Hún hefur verið á tvílheðafundum í dag, hitti Petro Sanchez, forstæðis ráðra Spánar og hittir á morgun Olaf Scholz, kanslara Þýskalands og fleiri leitu að eins og gjarnan gerist þegar að svona samkomur er á dagskránni. Katrin mætir hingað í ráðstöfnuhöllina í fyrramáli rétt eins og aðrir leitur aðaldereikja NATO og mun taka þátt í umræðum þar. Við fylgjumst áfram með hér í sjónvarpi, í útvarpi og á netinu í dag og í kvöld og á morgun og hinn en látum þessu lokið í bílið hérðan frá Madrid. Takk fyrir það Björn Malkvist sem hefur flutt okkur stórtíðindi frá Madrid og við förum hingað heim. Ari Edvald, Hreggur Jónsson og Þórður Már Jóhannesson hafa kært Vítali Lassarefi og Arnar Grant fyrir tilraun til fjárkúnar, hótanir og brot gegn þið helgi engalífs. Ari segir að þetta hafi verið erfið ákvörðun en ekki hafi verið um annað að ræða. Þau fóru fram á samtals 150 miljónir króna frá mönnunum þremur gegn því að Vitalia fjalli frá því að þau kæra þá fyrir kynnferðisbrot. Slík kæra hefur ekki verið lögð fram.
Kæra þremenningana var lögð fram í ambætti hér á sásóknar á föstudaginn og samkvæmt lögmenni þeirra fóru Arnar og Vitalía fram á 50 miljónir frá hverjum þeirra alls 150 miljónir. Þetta hafi þeir átt að greiða gegn því að Vitalía fjalli frá því að kæra þá fyrir kynferðisbrot í sumabústaði Skorradal í oktober 2020 sem hún sagði frá í það varpslættinum eigin konur í janúar. Í framhald að því létu mennirnir þrýr af störfum sínum Hrakvöður Vjagur stjórn veritas og annara fyrirtækja, Ari hætti störfum sem framkvæmdastjóri í segjar útflutnings og þórðum árlétt af stjórnarformennsku í festi. Í mars sagði Vitalía á Twitter að hún hefði bóka tíma hjá lögreglu til að kæra mynd brot. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu mætti hún ekki í þann tíma og veittu lögreglu engar frekar upplýsingar um málið þrátt fyrir að á eftir því var í gengið. Þá herma heimildir fréttastofa Vítali hafi ekki bókað annan tíma hjá lögreglu og að engin kæra af þessu tægi hafi verið lögð fram. Samkvæmt upplýsingum fréttastofur kæra þremenningana byggð á 251. grein almennra hegningalaga sem kveður á um að hver sem hefur fjö af öðrum með því að hóta fólki eða vandamönnum þess ofbeldi eða hafa uppi rangan sakburð eða annan sakburð þó að sannur sé skuli sæta fangelsalt af sex árum en þau eru einni kærð fyrir að hafa árétt vini og skildmenni þremenningana. Ari Edvald sagði samtali við fréttastofu að það hefði verið erfið ákvörðun að setja málið í þann farveg að kæra þau Arnar og Vítalíu. Honum var í ljóst að meðferð málsins gæti tekið langan tíma, en hann hefði metið stöðuna þannig að honum var í nauðugur einn kostur, að öðrum kosti var í hætt við að staðrendir málsins kæmu ekki fram. Fréttastóð hefur ítrækarintan á tali af þeim Vítali og Arnari, en ímist hefur ekki nást í þau eða þau ekki gefið kosta á viðtali. 50 fundust látnir í vöðurflytningabíl í útfærfi San Antonio í Texas í gær. Talið er að þeim hafi verið smiklað í við landamæri frá Mexíkó. Þrýr er í haldi lögreglunar. Það sem aðir ári hafa tæplega tvær miljónir manna verið stöðvaðar á landamærunum sem er meiri fjöldi en allt árið í fyrra. Verkamaður herði hróp úr bílnum og þegar hann kom á staðinn blasti ófögur sjón við honum. Lögreglan fann 48 líka en 16 voru á lífi þar að fjögur börn. Tveir af þeim sem fluttir voru á sjúkrahús létust í dag. 40 stiga hiti hefur verið á þessum slóðum undanfarna daga. The patients that we saw were hot to the touch. They were suffering from heat stroke, heat exhaustion, no signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer but there was no visible working AC unit on that rig. Bitlin fannst um 250 kilometru frá landamærunum við Mexíkó. Í síðasta mánuði stöðvaði tóldgestan og landamæralaurglan 240.000 manns sem freistu þess að komast yfir til bandarekjana. It's tragic. You know, there, there are, um, that we know of, 46 individuals uh, who are no longer with us, who had families, um, who were likely trying to find uh, a better life and we have 16 folks who are fighting for their lives in their hospital. Harmleikurinn í San Antonio er orðin að bitbeini í bandarískum stjórnmálum. Ríkistjórinn, republikarinn Greg Abbott sem vill herða innflýtjenda löggjöfina, bindi spjótum sínum að Joe Biden forseta og sagði á Twitter að harmleikurinn var á ábyrð forsetans sem hefði neitað að framfylgja innflýtjenda lögum. Utanríkisrara Mexíkó staðfesti að 22 Mexíkóar Sjö kvartemálamenn og tveir frá Honduras er á meðal þeirra sem fundu slátnir. Sautjón manns hafa stemt eigenda húsins sem branna á bræðraborgarstíð í Reykjavík fyrir tveimur árum til greiðslu 160 miljóna króna í bætur. Fólki er ímist fyrvinandi leigindur í húsinu eða ættingjar þeir að þryggja sinn létust. Lögmaður eigenda gaggrínir húsnaði svo mannvirkjastofnun fyrir slæleg vinnubrögð. Sá sem kvekti í húsinu var dæmdur í landsrétti fyrir júni í öryggisvistun á stofnun. Hér að stómur Reykjavíkur dómkvarti matsmann í dag til að meta andlegt tjón þeirra tíu sem lifðu brunan af. Í stefnu þólendan á hendur hátíverki og eiganda þess er krafið spóta fyrir varanlega örorku og miska, þjáningabætur, atvinnutjón og missi framfæranda. Hæsta krafan nemur tæpum 30 miljónum króna á samt vöxtum. Í stefnun er líst áfallastreitur röskun leigendana eftir slýsið og angist þeirra þegar þau reynd að forða sér út úr húsinu. Byggt er á því í stefnunni að eigandi hafi með sagnæmri og ólögmætri hátt sem er valdi fólkinu tjóni, meðal annars vegna þess að ekki hafi verið fullnægjandi brunavarnir í húsinu. 
Vitnaðir í skýrslu húsnaðis og mannverkistofnunar þar sem segir að brunavarnir hafi ekki verið í samræmi við teikningu af húsinu frá aldamótum. Lögmaður eigandana segir verulega anmarka á skýrslu HMS því að hún byggja á röngum teikningum af annar og þriðju hæð sem fyrri eigandi fyrstu hæðar hafi lagt fram hjá byggingafulltrúa. Byggingafulltrúin hafi svo samþykkt þær sem reyndartekningar sem þær hafi alls ekki verið. Húsnaðis og mannvirkjastofnun hafnaði í maj óskum lögmannsins um að taka til greina að tóa sendir hans. Hann hefur krafist frávísunar hjá Hérastómi og verður hún tekin fyrir í haust. Umbúðsmaður skuldara segir hækkandi greiðslubyrði og aukin framfæslu kostnað hættulega blönduð og býst við að umsóknum fólks í fjárhagsvanda fjölgi haust. Stjórnvöld þurfi að taka til greina hvar neyðin er mest og koma til að stóð. Umsóknum um aðstóð vegna fjárhagsvanda til umbúðsmanns skuldara hefur ekki fjölgað. Það sem af er ári eru mánaðarlegar umsóknir í kringum 50 til 70 sem er svipað og á sinni helmingi síðasta árs. Auðvitað vill mann ekki vera og svassið, en það eru ymsa blikur á lofti og við komum kannski svolítið eftir á en auðvitað hefur maður áhyggjur. Greiðslubyrði heimilana hefur aukist með hækkun vaksta. Sangvæmt útrekningum Íslandsbanka og ASI hafa afborganir hjá fjögra manna fjölskyldu með óverðtryggt húsnæðislán hækkað um rúmlega 80.000 klónur á mánuði á einu ári. Ofan á það leggst aukin framfærslukostnaður. Matarkarfa ASI hefur hækkað um 5 til 17 prósent á sjö mánuðum. Þetta er svona kannski blanda sem er hættuleg. Hvenar búist þið þá við því að umsögnum fara að fjölga? Já, það veit enginn en auðvitað ef fer fram sem horfir þá gæti það alveg verið með haustinu. Ásta segir erfitt að gefa fólki almenn ráð þar sem aðstæður fólk séu mismunandi en nú þurfi fólk að fara yfir heimilisbókaldið. Það er mér mikilvægt líka fyrir fólk bara svolítið að skoða, ég meina að reyka heimili bara er eins og að reyka fyrirtæki. Hvar kannski má að draga sama seglið þó það sem ekki mjög vinsalt. Um 300 umsóknir hafa búrist embættinu í ár, af þeim eru rúmlega 30% í vinnu, rúmlega 40% á öröskubótum og 20% atvinnulaus. Ásta segir að stjórnvöld þurfa að fylgjast vel með, sérstaklega þeim tekjulagstu. Þetta hafa stjórnvöld gripið til ímis að mótvæðis aðgerða og ég veit að fjármálafyrirtækin eru líka að hjálpa fólki en auðvitað, þú veist, þetta lítur ekki vel út á mínu mati. En þurfa stjórnvöld þá að gera meira? Já, má ekki alltaf gera betur. Og hvað finnst þér að þau ættu að gera? Já, það er náttúrulega eins og hefur verið gegnum tíðina. Þetta eru mismunandi aðgerðu, það er náttúrulega hækkum barnabóta, það er sérstakur húsnaðastuðningur, það þarf kannski bara svolítið að greina hvar í raunum við er best að aðstóða. 13 fórust og yfir 250 slösuðist í gær þegar óhapp var þegar verið var að hýfa tank af klórgasi um borði flutningarskip í hafnarborginni Akapa í Jórdaníu. Tankurinn fjallu úr krana, og við það fóru eiturefni út í andrúmsloftið. Næsta íbóðakverfi er í 16 km fjarlæð og í dag var fólk þar hvatt, var fólk þar hvatt til þess að halda sig innan dýra og loka vel gluggum og hurðum. Lögregla og vinnu eftirlit að rannsaka til drögslissins. Dansinn hjálpar til að gleyma hræðilegu ástandi í heimalandinu í Úkraínu, segir kona sem flúði til Íslands í mars. Hún á samt fjölskyldu sinni hefur sett upp dansverkið Halló, ég er frá Úkraínu og sína víðsvegar um land. Alan og Pere Pelletia er frá Úkraínu en hefur búið á Íslandi um ára bil. Hún samti verki með fjölskyldu sinn og vinum sem flúðu stríðið í Úkraínu. Þau sýndu verkið í hofi og akurir í dag en hafa sýnt á Austurlandi og ætla sér víðar. Þetta er svolítið bland að því eins og er í lífinu mínu. Það er bæði sorg og hamingja stendur saman og það er samt gott en mjög erfætt líka. Hugmyndina sýningunni kviknaði þegar Alona fekk fjölskyldu sína til Íslands og fylltist þakklæti fyrir góðar mótukur. Við fengum rósa mikið hjálp og ástöðu og viljum að þakka. Þess vegna við ákveðum að safna allir í eina stór sal og þakka allum Íslingudaukum sem tók rósa vel á móti og greinu fólki. Alexandra systir Alonu kom til Íslands fyrsta mars með þremur börnum sínum, móður sinni og frænku. Hún bjó í kýf þar sem hún leki kvikmyndum og leikhúsi. Hún lítur á dansinn sem nokkurs konna sálfræði meðferð. Fyrst mars ég kann ekki sleep, kann ekki sleep, ég er ekki sleppa, 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 ég Hún segir mikilvægt að halda áfram að lifa eðlilegu lífi, sérstaklega fyrir börnin. 
Also our hearts is in Ukraine because there are our men's father, grandparents and many of friends. Ein af ungu dansurunum er tengd dansuvundinum og hugsar mikið til Ukrainu. Mjög mikið, bara á hverjum dagi. Þetta er mjög svona... Og þá okkur bara gott að dansa? Já, það hjálpa mjög mikið. Það er frosta minn, ég er mista minn. Veður nólæg átt eða breytileg 3-8 metrar á morgun og væta sunnan og vistan til enn, annars þurrt og jafnvel bjart. Hiti 8-18 stig hlýjast í uppsveitum sunnanlands. Byrtali Kristinsdóttir við fræðingu fyrir nánari við veðrið að loknum í þróttum ef að Björk Bindisdóttir sér um þær í kvöld. Landsliðsmaðurinn Ómar Ingi Magnússon var valin besti leikmaður þýsku úrvalsdildarinnar í handbolta. Ómar vann atkvæða greiðsluna með miklum yfirbyrðum. Þíðasti leikur 16. leiða úrslita mjólkubyggas kalla í fótbolta er í kvöld og kórdrengir tliðu sér sæti í átta leiða úrslitum í fyrsta sinni í gerkvöld. Og við heyrðum hljóðið í hlaupranum Baldvinni Þór Magnússinni sem kefti á meistramóti Íslands á dögunum. Hefstu fréttir kvöldsins, ekkert virðist standa í vegi fyrir því að finnar og svíjar geti gengið í allasarsbandalagið eftir að tyrkir fjöllu frá andstöðu sinni við aðild ríkjana nú undir kvöld. Fundurinn í Madrid er sá mikilvægast í áratíu. Einn þriggja manna sem kærði Vitalíu Lassarefu og Arnar Grant fyrir tilraun til fjárkúunar segir að honum hafi verið nöðugur einn kostur að kæra. Þau eru kærð fyrir að krefja mennina um fé gegn því að falla frá kærum um meitt kynferðisbrot. 50 fundust lofnir í vöruflutningabíli útkvær við San Antonio í Texas í gær. Talið er að þeim hafi verið smiklaði við landamæðin frá Mexíkó. 16 voru fluttir á sjúkrahús, 3 eru í gæsluvarfaldi. Umbósmaður skuldara hefur áhyggjur af hækkandi greiðslubyrði og auknum framfærslu kostnaði. Í haust gæti umsóknum um fjárfærksaðstóð færða fjölga. Úkrænsk kona hefur samið og sett upp dansverk sem þakklætisvott til Íslendinga sem tóku vel á móti fjölskyldu hennar á flótta undan stríðinu. Dansarar sýningarinnar eru flestir flóttafólk. Við verðum hér aftur með fréttir klukkan tíu í kvöld og sama tíma segir Urður Örlingsdóttir útvarfsfréttir. Vefurinn rúm.is er uppfærður allan sólarhringin og þessum fréttatíma er lokið sæl að sinni. Á rúf í kvöld Sumarlandabrot, stutt umfjöllun sumarlandans sem verður á flakki í sumar og heitir landan fyrir í sínu náttúrulega umhverfi. Til Burma með Simon Reeve sem ferðast um fallegt land á erfiðum tímum. Leigendur óskast eru